ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಜಿನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೈನ್ತ್ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಚ್ ಬಿಟೇಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೈನ್ತ್ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸು ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಕು ನಾನ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ದಿ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೈಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೈಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎರಡು ಥರದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೀಸು ಶ್ರಬ್ಸು ಹರ್ಬ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ he could not able to explain that whether the organisms are prokaryotes or eukaryotes and the organisms whether are unicellular or multicellular or whether these organisms are photosynthetic or non photosynthetic so these two characters galanna aristotle explain madilla hangagi two kingdom system of classification rejected adad mele ಅರ್ನಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆರೋಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎ ತ್ರೀ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಎನಿಮಲ್ಸು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಮತ್ತು ಮೊನೇರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು so let us discuss that which are those the criterias and i told you that these are very important criterias uh, required for classification of organisms so which are those one is a cell structure so cell structure olagade whether the cell is a prokaryote cell or eukaryotic cell as we know that what are prokaryotes and eukaryotes true cell and false cell false cell is
ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಡಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವ ಡಿ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ರೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಹೌ ದ ಫೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಬಿಟೇಕರ್ and this is what uh, about the five kingdom system of classification which was discovered by an rh vitaker in the year of 1969 and you can see here the kingdom monera protista mycota metaphyta metazoa ಅಂತ ನಾವು ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೊನೇರಾ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಎ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೊಟೀಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ the protista which includes the chrysophytes dinoflagellates euglenoids slime molds and protozoans and uh, unicellular eukaryotic organisms which can be seen here so these are nothing but a prokaryotic organisms so the monera which includes the prokaryotic unicellular organisms and which uh, the protista includes uh, the eukaryotic unicellular organisms and where the mycota so it is nothing but a study of fungi is called mycology antanu karithu no okay so which includes the fungi only and mycota so it is nothing but fungi i told you that study of fungi is called mycology so which includes the classes like and phycomycetes ascomycetes basidomycetes and deuteromycetes and uh, these are what uh, which includes the classes in mycota so ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮೆಟಾಫೈಟಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೆದೊಳಗೆ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ದ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಸಿಯೆ ಫೈಕಾಲಜಿ ಪಿ ಎಚ್ ವೈ ಸಿ ಒ ಎಲ್ ಒ ಜಿ ವೈ ಫೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಫೈಕಾಲಜಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿಯೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಫಿಯೋಫೈಸಿಯೆ ಫಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ರೋಡೋಫೈಸಿಯೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡ್ ಸೊ ರೆಫರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ 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 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡೋಫೈಸ್ ಎ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಟಿರೋಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಚೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೈಕ್ the vertebrates and invertebrates where that in invertebrates we are studying that eight phylums and where the vertebrates is a only one phylum we are studying the five classes there okay and these are the things are very important basics that are required to understand this chapter so we are going to discuss in detail about this chapter in a coming session so until that you should uh, uh work on this uh, by referring ncr to textbook okay alli vargu take care okay and always you keep remember that study for knowledge not for marks bye take care